Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Aujourd'hui je vais vous raconter une histoire, c'est une histoire vraie et je vous propose même de la vivre avec moi parce que cette histoire est digne de portée disparue, perdue de vue de Jacques Pradel, je te retrouverai de François Feldman, on est loin de perdue de recherche des inconnus, pourtant c'est une jolie histoire que je voudrais partager avec vous. Il ne s'agit pas d'une histoire de cœur, mais une histoire d'honneur. Alors je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé pour moi il y a 15 ans et quelle est ma quête aujourd'hui, la mission que je me suis donnée comme une envoyée spéciale à Chiang Mai. It's not a love story, but, but it's a story of honor. Can you help me? C'est parti! Je compte aussi sur vous parce que peut-être que par vos relations, vos contacts, peut-être sur Chiang Mai, vous allez m'aider à retrouver cette personne. Comme je vous l'expliquais en préambule, je me suis donné une mission pour retrouver une personne que j'ai rencontrée il y a 15 ans et à qui je me dois de faire quelque chose. Je vous explique l'histoire. Cela se passe il y a 15 ans, en 2007. C'était alors mon premier voyage en Thaïlande avec mon ami Florian. Nous avons partagé deux semaines magnifiques à découvrir ce, ce joli pays. Une première escale à Bangkok et ensuite nous sommes partis passer quelques jours à Chiang Mai. À Chiang Mai, devant notre hôtel, se trouve euh, un monsieur avec son tricycle, ce qu'on appelle en Thaïlande les Sam Law. Sam étant le chiffre 3, Law j'imagine que c'est les roues, les trois roues. Donc, en vélo, ce monsieur nous propose de nous guider à travers Chiang Mai. Nous étions des aventurières. Donc nous, nous, nous partons pour cette fabuleuse journée de découverte à travers les rues de Chiang Mai. Et là, nous avons compris combien ce travail était éreintant. Nous avions convenu d'un tarif pour faire cette visite toute la journée. Il nous a amenés un peu partout. Nous avons vraiment passé la journée complète avec lui. Et c'était vraiment un merveilleux souvenir. À la fin de la journée, il nous ramène à l'hôtel. Et là, malheureusement, nous avions conservé la somme qui était convenue dès le matin. Nous la lui avons donné, bien sûr, mais à ce moment-là, ni l'une ni l'autre n'avions plus d'argent pour lui donner euh, un pourboire. À l'époque, il n'y avait pas les cartes de crédit lorsqu'on se déplaçait à l'étranger. On a mené du cash, des espèces ou des tra traveler checks, mais on n'avait pas cette facilité de retirer de l'argent. Pour une raison, en tout cas, que j'ignore, nous n'avions pas d'argent pour lui donner un pourboire à la fin de, de cette journée, si ce n'est le tarif convenu. L'histoire pourrait s'arrêter là si ce n'est un devoir d'honneur, une histoire d'honneur pour moi de, de revoir ce monsieur, le remercier chaleureusement pour ce qu'il a fait pour nous et puis peut-être lui donner ce fameux pourboire qu'il méritait tant. Alors depuis 15 ans, vous allez me dire, le temps a passé, peut-être ne fait-il plus cette activité, peut-être est-il parti vers d'autres destinations, n'habite-t-il plus à Chiang Mai, je ne sais pas. Ma quête est donc de le retrouver. La difficulté est énorme parce que je n'ai ni son nom. Et à ce stade, jusqu'à hier en tout cas, je n'avais même pas une photo de lui. Alors depuis novembre, je me suis mise en quête d'aller le revoir, de le retrouver. Il m'a fallu un peu d'organisation. Mais surtout, il me fallait absolument trouver une photo parce que c'était vraiment chercher une aiguille dans une botte de fouet. J'ai commencé à écrire dans différents groupes sur Chiang Mai, où il y a des expatriés, en leur demandant peut-être leur aide. Est-ce qu'il y a des points de ralliement Est-ce qu'ils sont stationnés à un endroit tous ensemble Est-ce qu'ils sont regroupés au sein de compagnies J'ai bien sûr fait pas mal de recherches en ligne. J'ai cherché sur Google Photos pour trouver peut-être une photo qui pourrait m'inspirer, me dire c'est lui ou ce n'est pas lui. Effectivement, il y a bien un physique qui me parlait un peu plus que d'autres. N'était-ce pas le fruit de mon imagination Parce que l'imaginaire va loin quand on est en quête de quelque chose. La moindre petite chose vous permet de vous accrocher à ce souvenir. J'ai bien sûr sollicité mon ami Florian et ses souvenirs. Nous avons échangé des centaines de messages pour essayer de, de trouver quelque chose qui puisse me permettre de, de le retrouver. Nous pensons avoir aujourd'hui identifié l'hôtel où nous étions, parce que même ça, nous n'avons plus de traces. C'était il y a fort longtemps, on est arrivé en Thaïlande sans réservation, donc tout s'est fait sur place. Alors a priori, il se peut que notre hôtel eût été l'hôtel Lana à, à Chiang Mai, mais bien sûr on n'en est pas sûr. La deuxième chose est maintenant de retrouver ce monsieur. Sans photo, mon ami Florian ne retrouvait pas ses photos, moi j'avais tout enregistré, vous, savez, vous connaissez ça sans doute, 
sur un disque dur externe qui a craché et maintenant il est inutilisable. Et en plus, je suis ici en Thaïlande et mes albums photos, mes affaires sont restés en France, chez ma fille. Alors j'ai sollicité ma fille pour essayer de chercher euh, ce CD. J'ai sollicité mon amie Floriane pour qu'elle cherche aussi de son côté. De la même façon, que ce soit ma fille ou euh, Floriane, elles ont déménagé plusieurs fois, les affaires ont été transférées. Pas moyen de remettre la main euh, sur les photos. Alors je remercie infiniment, bien sûr, ma fille qui a été... Euh, d'une patience infime pour euh, essayer de me donner satisfaction. Mais aussi Floriane qui a mobilisé aussi sa famille pour euh, tenter de trouver ce CD. La semaine dernière, avec ma fille, nous avons passé environ une heure à chercher dans différents cartons, à ouvrir les, les albums photos, à, à chercher où avait pu se glisser ce CD-ROM. Floriane a fait de même de son côté, pas moyen de trouver. Et puis euh, j'expliquais à ma fille que si je ne partais pas là maintenant euh, sur Chiang Mai, il me faudra attendre la fin de l'année parce qu'après, il y a beaucoup de pollution à Chiang Mai, il fait trop chaud et ce n'est pas la meilleure période pour visiter cette, cette jolie ville. Alors, j'avoue que je l'ai un peu pressée. Euh, à Floriane aussi, je lui ai mis un petit peu de pression parce que je, vraiment, c'est une mission. Je ne sais pas vous expliquer, mais euh, voilà, j'ai besoin de réaliser, d'aller au bout de, de, de cette mission. Avant hier soir, ma fille me dit, ben là, j'ai un petit créneau, si tu veux, on cherche. Nous voici partis à distance, euh, pour moi il était minuit, pour elle il était 5 heures de moins, ou 6 heures de moins, je ne sais plus. Euh, nous avons commencé à chercher, et nous avons vraiment fait le tour des affaires où potentiellement ce CD pouvait se trouver, pas moyen de le trouver. Donc j'avais abdiqué, je m'étais dit, ben, Chiang Mai ça ne sera pas pour moi maintenant, et j'étais vraiment fort déçue, parce que quand vous êtes motivé et décidé, il faut aller au bout des choses. Mais voilà qu'une heure et demie plus tard, elle m'appelle et me montre non pas un, mais deux CD sur lesquels étaient indiqués Thaïlande 2007. C'était les CD que mon ami Florian avait réalisés. Deuxième partie de l'enquête, il s'agissait d'ouvrir les CD. Parce qu'à notre époque, les, les ordinateurs n'ont généralement petit lecteur de CD intégré à l'ordinateur. Donc deuxième mission pour ma fille, trouver un ordinateur. Et voilà qu'hier soir, donc aujourd'hui nous sommes samedi, donc hier nous étions vendredi 11 janvier. Hier soir, vers 11h, alors que je dînais chez des amis, euh, ma fille m'envoie un message. Je suis en train de te transférer les dossiers, ça prend beaucoup de temps parce que les fichiers sont lourds. Je t'envoie tout ça. Je commence rapidement, parce que j'étais très pressée, à regarder euh, quelques photos euh, au moment du départ de, de chez mes amis. Et je, je vois passer quelques photos, mais pas exactement ce que j'attendais. Je, je pensais voir beaucoup de photos de, de ce personnage. Ce n'était pas très clair. Donc je rentre vite chez moi, vraiment pressée d'en de, savoir plus. Et je regarde une par une toutes les photos qu'elle qu qu m'a transmises. Et dans la série, je trouve deux photos, euh, ou trois, avec deux hommes différents. Comment se pouvait-il que l'on ait fait des photos différentes alors qu'on n'a fait qu'une seule visite guidée ben, Tout simplement parce qu'on a pu aussi croiser quelqu'un qui avait un, un tricycle, qui nous avait paru sympathique et on a pu faire des photos avec. Et puis ni l'une ni l'autre des photos ne ressemblait à ce que j'avais dans mon imaginaire. C'est ainsi, quelquefois, l'imaginaire vous joue des troubles. En tout cas, aujourd'hui, je dispose, après analyse de ces deux photos, je sais que c'est l'une d'entre elles qui correspond à M. Samlor. Donc ma quête aujourd'hui est de partir à Chiang Mai pour retrouver ce monsieur et peut-être allez-vous pouvoir m'aider. Je lance presque un avis de recherche pour que peut-être vous puissiez m'aider. Parce qu'il se trouve qu'au-delà de cette photo, j'ai aussi une mini vidéo que je vais vous proposer de, de regarder maintenant euh, qui permet de voir très très succinctement euh, ce, ce monsieur Samlor et qui montre un petit peu l'ambiance de, de nos vacances avec euh, Floriane qui avait beaucoup d'humour lorsqu'elle faisait ses vidéos. Elle mettait toujours beaucoup d'amusement dans, dans, dans ses petits reportages. Alors, je vous propose de regarder cette vidéo. <rire> <rire> Les chéris qui viennent vers lui. C'est quoi Darling. Ah, il y a... Non, nous trouvons sur 
faire un petit vélo comme ceci. Nous avons décidé de laisser les tuk tuk et les taxis minivans de côté pour prendre quelque chose de beaucoup moins polluant, le vélo. Ça rend pas terrible comme ça, on fera une petite photo. Nous sommes avec notre chauffeur euh, Google, euh, Yahoo. <rire> Yahoo. Alors, comme vous voyez, la vidéo est très courte, on ne voit pas beaucoup Monsieur Samblan, mais entre la photo et la vidéo, dans ce qu'elle dit, on a l'impression qu'elle parle d'un guide qui est digne de Google ou Yahoo. Et quant à l'évocation de ce mot, je me suis dit, peut-être qu'elle a dit ça parce que euh, Monsieur Samblan pourrait s'appeler Yahoo, peut-être qu'elle se sent surnom. Vous savez qu'en Thaïlande, on a souvent un nickname, un petit nom euh, depuis la naissance. Donc peut-être s'agit-il de son nom. En tout cas, ma mission est de partir à Chiang Mai. Donc j'ai pris un billet d'avion. Demain, je prends le ferry puis l'avion pour Chiang Mai. Et je vais euh, essayer de rechercher euh, Monsieur Samlon. Donc si vous voulez m'aider, ben, si vous avez des contacts à Chiang Mai, peut-être pouvez-vous me les donner ou peut-être mieux leur transférer la vidéo de manière à ce que ces personnes puissent facilement me retrouver et me, me mettre en contact avec euh, M. Samlor ou quelqu'un qui le connaisse. Quant à moi, je fais ma valise et je pars à Chiang Mai pour retrouver euh, et, et résoudre cette histoire d'honneur. Donc mon but sera, si c'est possible, s'il est toujours en activité, euh, bah, de refaire une visite guidée de Chiang Mai avec lui et puis euh, peut-être d'être euh, plus généreuse à la fin de cette visite guidée. En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir euh, écouté cette vidéo jusqu'à la fin et vraiment reconnaissante si vous pouvez me donner un petit coup de main. Je vous remercie beaucoup et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo pour voir ensemble euh, l'évolution de la situation avec cette euh, recherche de cette personne disparue et pour aller au bout de cette histoire d'honneur. Un grand merci à tous. Sawalika.